ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാം കുക്കറിലൊരു മൂന്ന് സ്റ്റീം വരെ അടുപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട എരുവിന് വേണ്ട കുരുമുളക് പൊടി കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിൽ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റീം വരെ വരുത്തിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ് ചട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ട പത്തിരികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എഗ്ഗാണ് ഒരു മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടിത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ബീറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഓൾ പർപ്പസ് പൗഡർ അതായത് മൈദ മൈദ വെച്ച് നമുക്കിത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇടഞ്ഞെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ ഇട്ട് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള മാവായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇത് ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയിട്ട് അതൊന്ന് വാട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യും ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ദോശ പോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പത്തിരി പോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പത്തിരികൾ ദോശ പോലെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ചുട്ടെടുത്തതിൻ്റെ ആ ദോശയുടെ ഉള്ളിലാണ് ദോശ ഇങ്ങനെ അട്ടിയട്ടിയായി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇനി നമുക്കൊരു ബീറ്റർ വെച്ച് ഒരു എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലെ കട്ടകൾ ഉടയ്ക്കാവുന്നതാണ് നല്ലപോലെ അധികം കനം കുറയാനും പാടില്ല കട്ടി കൂടാനും പാടില്ല ഒരു ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിൽ വേണം ഇത് തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് അതിനുശേഷം കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ദോശകൾ ചുട്ടെടുക്കാം പത്തിരികൾ മൈദയുടെ പത്തിരികൾ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം വളരെ കനം കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള വട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് അധികം വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇത് വെന്ത് വരുന്നതാണ് എത്ര പത്തിരിയാണോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത്രയും പത്തിരികൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനിത് ചെറുതാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ചട്ടിപ്പത്തിരി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് ആ വട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെറിയ വട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫുള്ളായിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ പാൻ മുഴുവൻ ഇത് പരത്താമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പത്തിരികളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിലുള്ള റൗണ്ടിലാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ അമർത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും ഇതേപോലെ പത്തിരികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത പത്തിരി ഒഴിച്ച് അടുത്ത മാവ് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് പത്തിരി തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തിരികളെല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി അതേ പാൻ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യു യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് തരം ഓയിലായാലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഇടുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അത് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് സവോള ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് സവോള കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും സവോളയും കൂടി നല്ലപോലെ യോജിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ
പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാട്ടോ രണ്ട് വേണോ മൂന്ന് വേണോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇനി കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ വാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സവാളയെല്ലാം നല്ലപോലെ വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പൊടികളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല പൊടികൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്നര ടീ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാട്ടോ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല ഫെനൽ പൗഡർ ചേർത്തു ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫെനൽ പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതിന് നല്ലൊരു മണം തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സാക്കാം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ എല്ലാ പൊടികളും യോജിപ്പിക്കുക ഇതിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അധിക സമയമൊന്നും എടുക്കൂല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വഴന്ന് കിട്ടും നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മസാലയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വിസിലടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കുകയാണ് ഈ മസാലയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദോശയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരിയായി എടുക്കുന്നത് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത ഈ ചിക്കനും കൂടി ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ പച്ചമണം ശരിക്കും മാറുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും ചിക്കനും സവാളയും എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സാക്കാം കേട്ടോ അധികം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നാല് മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മുട്ടയുടെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത ഈ മുട്ടയുടെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് മസാലയുടെയും ദോശകളുടെയും ഇടയിലായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ഈ മുട്ടയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിത് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തവയുടെ മുകളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ദോശത്തവയുടെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അടിയിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ദോശയും അടിയിലിടാം ആദ്യം ഒരു പത്തിരി അടിയിലിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല ലെവലായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അതങ്ങനെ സ്റ്റി യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ മുട്ടയും ഈ മസാലയും ഒക്കെ കൂടി ആകുമ്പോഴാണ് അതൊരു കേക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മുട്ട ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഫ് ഫില്ലിങ് ഉണ്ടല്ലോ ചിക്കനും സവാളയൊക്കെ കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പരത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കുക കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക അധികം അറ്റത്തേക്ക് പോകണ്ട നടുവിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക കേട്ടോ അത് തയ്യാറായതിന് ശേഷം അടുത്ത ദോശ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലിടാം വീണ്ടും നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിക്കുന്നു ആദ്യം മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഫില്ലിങ് ഇടാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ചേർക്കാട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം നെയ്യിൻ്റെ മണം വേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് നെയ്യ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി മുട്ട ചേർക്കാം പിന്നെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒമ്പത് ദോശകളും എല്ലാം വെച്ച് ഫില്ലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടിയിൽ ഞാനൊരു ദോശ കട്ടിയുള്ളൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഫില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്നിട്ട് ദോശച്ചട്ടിയുടെ മുകളിൽ വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കത് മറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അടിഭ മോൾഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്നത് മുകളിലുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ തവയുടെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുമ്പ് ചട്ടിയുടെ മുകളിൽ തന്നെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫയറിൽ വയ്ക്കുന്നില്ല ഡയ ഇത് ദോശ ചട്ടിയുടെ മുകളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇഫ്താർ വിഭവമായ ചട്ടിപ്പത്തിരി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലായിക്കണം അമർത്താൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവർ നന്ദി നമസ്